ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಭಕ್ತ ಬರಲಾದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ನಡೀತಿರುವ ಕಾಲಾಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಗಡಿಗೂ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಡೆದಿತ್ತ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಡಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನಿಂತಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಲುಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಓ ಕೈವಾದರನೇ ಇದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಫ್ ಐ ನಾನು ಆಂಕರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಗೌಡ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬನಾರಸ್ ಒಲವೆ ಮಂದಾರ ಟೋನಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಜಯತೀರ್ಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಫ್ ಐಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ವೆಲ್ ಸೊ ಕೈವ ಎಂಬತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಕತೆ ಸೊ ಇದು ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಕತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡಿಯಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಕತೆ ಸಿಕ್ತು ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಇಡಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ನೀಟ್ಗೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ಇದು ಆ ಪ್ರೇಮ ಕತೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಹಲವು ಬೇರೆ 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 ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ಹೌದೌದು ಅದಿದೆ ಅದು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮವೇ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಹೌದೌದು ಅದು ನೇಚರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಹೌದು ಅಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಭೂಗತ ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೌರ್ಯ ಕ್ರೌರ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೊಂದಂತ ಒಂದು ಕೆಲವು ಜೀವಗಳು ಏನಿತ್ತು ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀರ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಹೌದೌದು ಅದನ್ನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸಿ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರೇಮ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಚರಣೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೌದು ಕರಗ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯದವರು ಬೆರೆಯೋದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುವ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರನ್ನ ನೋಡುವ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 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 ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕತೆ ಓಕೆ ಈ ಕತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಜೂನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದಾಗತ್ತೆ ಈ ಕಾ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಾಗಿವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಮೀನಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ವಿ ಹೌದು ಅಂಡ್ ಅನ್ನವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್
ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ಗೋವಿಂದ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ರಿಯಲ್ ಆಗಿನೇ ತೋರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದೀರ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಅದೇ ಪಕ್ಕ ಆದರೆ ಅವರು ಇವರೇ ಅವರು ಅಂತ ನಾನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದುರಂತ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಡೆದಿತ್ತಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರೈವಸಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಡೆದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಇಡೀಡಿಯಾಗಿ ಹಂಗಂಗೆ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವರು ಯುವಕರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಜನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿನೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಬೇಸ್ಮೆಂಟು ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ಮೇ ಅವನು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅವಳ ಜೊತೆಲಿ ನಿಂತ ಅವಳು ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಇವನ್ ಇವಳಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಬದ್ದಳ ಆದ್ಲು ಅನ್ನೋದೇ ಇದರ ದೊಂಬು ದೊಡ್ಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಸರ್ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದು ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಸಡಿಲವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಹೋಗಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಹೌದು ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು ಆ ಪವರು ಲವ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಈ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂಡ್ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಿಸ್ತಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಹೌದು ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ಅದಾಗಿದ್ದ ಐ ಮೀನ್ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ತೆಗೆದು ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ನನ್ನ ಇತಿಹಾಸವೇ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದೇ ಪಾತ್ರದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನಿಂತಿತ್ತಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಲುಂಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಬನ್ನಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬನ್ನಿ ನಿಂತಿತ್ತು ತಿಂಗಳ ರೂಪಾಯಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರನ್ನ ಏಯ್ ಸರ್ ಸರ್ ಫ್ರೀ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂತು ಸೈಡ್ ಬಂದು ಏಯ್ ಇದು ಅವ್ರದೇ ಕೆಲವರ ಹೌದು ಸರ್ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ಸುಮ್ಮನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಸ್ ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಒಂದೇದಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಈಸಿ ಆಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಖುಷಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರೇನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನ್ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ನನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಟಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ
ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮತ್ತೆ ವೆಚ್ಚ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಮೂವಿ ಮಾಡೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಸಿ ಜಿ ತುಂಬಾ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸಿ ಜಿಗಳು ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದು ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇವನ್ ಧನ್ವಿಯದ್ದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಹುಡುಗಿದ್ ಮಾಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬಾಮ್ಮ ಅಂತಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ತರಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ ಕೊನ್ 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 ಅಲ್ಲಿ ಹಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ರಿಯಲ್ಲಾಗೆ ಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಸರ್ ನೀವು ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಬೇಕು ಸೊ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಟು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡಿದ್ರ ಮುಹೂರ್ತನು ಆಗಿತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ಒಂಥರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ರಿಷಬ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಥರ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಟೂ ನ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಂತಾರ ಟೂ ಮುಗಿಬೇಕು ಓಕೆ ಮುಗಿದು ರಿಷಬ್ ಅವರು ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಸರ್ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ ಸಮೇತ ರೆಡಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆ ಕಾ ಐ ಮೀನ್ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡುವ ಭಾವದ ಕತೆಯೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅವ್ ಅಂಡ್ ಜಯತೀರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಾನರ್ ಕಲ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಒಂದು ಜಾನರ್ ಬಂದು ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೂವೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲವ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೂವೀಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾನರ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾನೆ ಹೊರಟೆ ಹೊರಟಾಗ ತಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅದು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಾಯಲ್ಲಾಗೆ ಈ ಕಥೆಗೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬ್ರುಟಾಲಿಟಿನ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ಈ ಒಂದು ವೈಬ್ರೆನ್ಸು ಈ ಕಲರು ಇದೆಲ್ಲ ಅದ ಅದಾಗ ಅದೇ ತೊಗೊಂತು ಕತೆ ಬೇಡ್ತು ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆದರೆ ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ನನ್ನೊಳಗೆ ಇರೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆಯೋ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಆದ ಇದು ಸರಿಯಾದ ವೈಬ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತಿದು ಅಂತ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ರಸ ಅನುಭವಗಳಾಗಬೇಕು ಸರ್ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಪ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಹೆಂಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನಾ ಅವನು ಗ
ಡಿ ಬಾಸ್ ನ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಡಿ ಬಾಸ್ ಪಾಪ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯುಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹಂಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಡಿ ಒ ಪಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಇರೋದು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಶೀಸ್ ಅ ಡೆಬ್ಯೂ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಂ ಡೆಬ್ಯೂ ಡಿ ಒ ಪಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಏನು ಫ್ರೇಮ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಹೌದು ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು ನಾನು ಅವ್ರು ನಾನು ಡಿ ಒ ಪಿ ಅವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಲರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಏಯ್ಟೀಸ್ ಮೂವಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೇಡಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದು ನೀವು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ನ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಲರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನೋ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಹೌದು ಫ್ರೇಮೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಿಗಳರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಹುಡುಗ ಧನ್ವೀರ್ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಕತೆ ಬಂದು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾ ಅದೇನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಒನ್ಸ್ ಇವ್ರ ಲುಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಓ ಕೈವಾದರನೇ ಇದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು ಜನರು ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತವರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಓಕೆ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ತರನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಆದರೂ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಈ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಧನ್ವೀರ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇನ್ನೇನು ಆತನಿಗೆ ಆ ಕರಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೌಡಿಸಮ್ನ ಆ ಯರಾನೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಸ್ಗಳ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಏರಿಯಾಗಳು ರೌಡಿಸಮ್ಗೇ ಮೀಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ರೌಡಿಸಮ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟೆ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ತಿಳಿದ್ರಪೇಟೆನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗ ತುಂಬ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕೈ ಮಗ ಕೈ ಮಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಣ್ಣ ಹೋಟ್ಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆವತ್ತಿನ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥ
ಅವರಿಬ್ರು ತುಂಬಾ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಲೆ ಅವರೇ ಇರೋದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಹಿ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕೋದು ದುಡ್ಡು ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಪಾಪ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಗಿಪ್ಪು ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ರದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಸ್ ಅಷ್ಟೇ ವೆಲ್ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಮೂವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತುಣುಕುಗಳನ್ನ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈ ಇದ್ರ ಚಳಕನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅನ್ನದಾತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸ